ప్రియమైన దేవుని పిల్లలందరికీ మా రక్షకుడు ప్రభు యేసుక్రీస్తు నా మన శుభాభి వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి ఈరోజు వాక్యాన్ని మనందరం నేర్చుకున్న ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని మనం వాక్యాన్ని నేర్చుకున్నాం మహాపరిశుద్ధుడమైన మా కన్న తండ్రి నీ శ్రేష్టమైన నా మనకు కృతజ్ఞతలు సుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రభ్వ ఇదిగో తండ్రి నీ మాటలు ప్రవ్వ మా ఆత్మను రక్షించేవి తండ్రి మమ్మల్ని ప్రవ్వ ఆదరించేవి మమ్మల్ని ప్రవ్వ సన్మార్గం నడిపించేవి కనుక నీ మాటలు ప్రవ్వ ధ్యానిస్తుండగా జ్ఞానము వివ వివేచన మాకు అనుగ్రహించింది అలాగే వింటున్న పిల్లలు వినగలిగిన మంచి మనసు ప్రతి ఒక్కరికి అందించమని క్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన విన్నపంలు సమర్పించి బ్రతిమాలు పెడుతున్నాం మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఆమె ప్రియమైన దేవుని వారులారా ఈరోజు మనమందరం కూడా ఒక భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితిలో మనం ఉన్నాం ఎందుకంటే ప్రపంచాన్ని కల్లోలం లేదా ఎంతో ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి మహమ్మారి కరోనా వైరస్ ప్రతి ఒక్కరిని ప్రతి దేశాన్ని కూడా కబలిస్తుంది ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనము దేవుని పిల్లలుగా మనం ఆలోచించవలసిన విషయాలు మనం ఎలా నడుచుకోవాలో దేవుని గ్రంథం ద్వారా మనం ప్రియమైన దేవుని వారి లాగా ఆలోచించాలి దేవుడు ఈ లోకంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాడు ఎందుకంటే భూమి మీద మానవులందరికీ కూడా ఆయనే ఊపిరిని జీవమును దయచేయవాడు కాబట్టి ఆయన ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమిస్తున్నాడు అయితే ఆయన ప్రేమను మనిషి గ్రహించలేకపోవడం వల్ల దేవుడికి దూరం అయిపోతున్నాడు రోజు రోజుకి మనిషి ఇటు పరిస్థితుల్లో అయితే దేవుణ్ణి విశ్వసిస్తున్నామని చెప్పుకునే మనము ఏ విధంగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఆయన యొక్క కృప లేకపోతే భూమి మీద ఎవరు కూడా జీవించలేరు ప్రసంగ గ్రంథంలో ఒక మాట అంటాడు ఆయన సెలవు లేకుండా భోజనం చేయుట ఎవనికి సాధ్యము అంటారు అంటే మనం భూమి మీద ఉనికి కలిగి ఉన్నాము అంటే భూమి మీద మనం జీవిస్తున్నామంటే అది దేవుని కృప వలన ఈ విషయాన్ని గ్రహించిన మనము ఇటువంటి శ్రమల కాలంలో ఇటువంటి తెగుళ్ళు వచ్చినప్పుడు మనం ఏ విధంగా మనం ఉండాలి క్రైస్తవులుగా మన బాధ్యత ఏమిటో మనము ఆలోచించాలండి దేవుడు అనగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన రాకడ సూచనలో చెప్తున్నప్పుడు యూదులకు వచ్చే శ్రమల గురించి చెప్తూ శ్రమల కాలంలో వారిని ఏం చేయమన్నాడో ఒక మాటను మనం ఆలోచిస్తే ఈ సందర్భంగా మత్తయ్య గారు రాసిన సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చినని మనం చూసినట్లయితే మత్తయ్య గారు రాసిన సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చినని నేను చదువుతున్నాను అప్పుడు మహాశ్రమ కలుగును గనుక మీరు పారుపోవుట చలికాలమందైనను విశ్రాంతి దినమైందైనను సంభవింపక ఉండవలనని ప్రార్థించుడి అన్నాడు అంటే శ్రమ వస్తున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్తూ మీరు ప్రార్థన చేయండి అంటున్నారు అలాగే అదే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దేవుడు పరిశుద్ధార్థం ప్రేరణతో యాకోబు గారితో రాసిన మరొక మాటను మనం చూసినట్లయితే యాకోబు గారు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనంలో మీలో ఎవనికైనా శ్రమ కలిగిన అప్పుడు మీరు ప్రార్థన చేయవలను అంటే శ్రమ కలిగినప్పుడు ప్రార్థన అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనదని పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తుంది 
అంటే శ్రమలను బట్టి మనము దేవుని దగ్గరికి రావాలి శ్రమలు లేనప్పుడు దేవుని విడిచి వెళ్ళాలని కాదు కానీ శ్రమల్లో ముఖ్యంగా మీరు ప్రార్థనలో గడపాలి అనేది దేవుని గ్రంథం సెలవిస్తుంది ప్రేమ దేవనారు మరి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏ విధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేది మన బైబిల్ని ఆలోచ బైబిల్ని అడిగినట్లయితే దేవుడు ఒక సందర్భం ద్వారా ఆ విషయాన్ని కూడా మనకు తెలియజేస్తున్నాడు దిన వృత్తాంతంల గ్రంథము రెండవ అధ్యా రెండవ దిన వృత్తాంతములు ఏడవ అధ్యాయంలో ఒక మార్చి చూద్దాం దిన వృత్తాంతములు రెండవ గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయంలో ఒక సందర్భాన్ని సొలోమాను గారి ద్వారా దేవుడు తెలియజేస్తూ దేవుడు తన మనల్ని ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది ఆయనే స్వయంగా సొలోమోని గారికి తెలియజేస్తున్నాడు అండి ఆ మాటను మీరు చూసినట్లయితే పన్నెండు నుంచి మనం చదివినట్లయితే అప్పుడు దేవుడు రాత్రి అందు సులోమోనులకు ప్రత్యక్షమ ఎలాగూ సెలవిచ్చాను నేను నీ విన్నపములను అంగీకరించి ఈ స్థలమునకు నా బయలు అర్పించు క్షమించు నా బళ్ళు అర్పించు మందిరముగా కోరుకుంటుని వాన కురయకుండా నేను ఆకాశమును మూసివేసినప్పుడే కానీ దేశమునకు నాశనము చేయుటకు మిడతలను సెలవిచ్చినప్పుడే కానీ నా జనుల మీదకు తెగులు రప్పించినప్పుడే కానీ నా పేరు పెట్టబడిన జనులు తమ్మును తాము తగ్గించుకుని ప్రార్థన చేసి నన్ను వెతికి నా తమ చెడు మార్గమును విడిచిపెట్టిన ఎడల ఆకాశమునున్న నేను వారి ప్రార్థనను విని వారి పాపమును క్షమించి వారి దేశమును స్వస్థపరచుదను అంటున్నారు దేవుడు చెప్తూ మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకోవాలి అంటారు యేసు క్రీస్తు ప్రభావారు కూడా అంటారు కదండి మీరు నన్ను వెంబడించిన కోరిన ఎడల ఉపేక్షించుకోవాలి మిమ్మల్ని మీరు ఏం చేయాలంటే తగ్గించేసుకోవాలి తృణీకరించుకోవాలి ఎందుకంటే దేవుడు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఆయన గొప్పతనాన్ని మనం చూడాలి ఆయన పరిశుద్ధత మనం చూడాలి మనకున్న స్థితి మనకున్నటువంటి పాపపు స్థితి ఏంటో మనం ఆలోచించుకోవాలి మన హృదయ స్థితి ఏంటో మనం పరీక్షించుకోవాలి దేవుని గొప్పతనాన్ని మనం కొని ఆడాలి ప్రేమైన దేవుని వల్ల ఎందుకంటే ఆయనకున్నటువంటి గొప్ప లక్షణం పరిశుద్ధత పరిశుద్ధత విషయంలో ఆయనకున్నటువంటి గొప్పతనాన్ని బట్టి మనం ఆలోచిస్తూ ఇక్కడ దేవుడు మన పాపముల గురించి ఏం చేయాలంటే మనము ఒప్పుకోవాలండి భక్తులందరూ కూడా యాకోబు గారు కానివ్వండి మనం యోబు గారు కానివ్వండి అలాగే నిహిమి గారు కానివ్వండి దానియల్ గారు కానివ్వండి వాళ్ళందరూ భక్తపరులే అయితే వారు ఏం చేశారంటే దేవుని పరిశుద్ధతతో పోల్చుకున్నప్పుడు మేము పాపులము అని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే తమ యథార్థంగా తమ పాపాలను ఒప్పుకున్నారు ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే తమంతా తగ్గించుకుని ప్రార్థన చేసి ప్రార్థన చేసి నన్ను వెతికి అంటే దేవుణ్ణి ఎదికేవారు కావాలి దేవుడు ఎవరు నన్ను చూస్తున్నారు నా గురించి ఎవరు ఆలోచిస్తున్నారని ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే పరం నుండి మనుషులందరినీ పరీక్షిస్తున్నాడు ఆయన ఎదికేవారుగా ఉండాలి అలాగే చెడు మార్గమును విసర్జించాలి మనకున్నటువంటి ఒక చెడు తలంపులు కానివ్వండి చెడ్డ క్రియలు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా విడిచిపెట్టి అవన్నీ విడిచిపెట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ప్రార్థన చేయాలి అందుకే నీతి మంతుని కన్నుల వైపు నీతి మంతుని ప్రార్థనల వైపు నీతి మంతుల దృష్టి నీతి మంతుల వైపు దేవుని దృష్టి ఉంటుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది ప్రేమ దేవుని వల్ల ఎప్పుడైతే చెడు క్రియలను విడిచిపెట్టామో మన యొక్క విశ్వాసం అంటే రక్షణ పాత్రను ఎత్తుకొని ప్రార్థన చేయాలి అంటారు మన విశ్వాసం ద్వారా మనం ఎప్పుడైతే ముందుకు వెళ్తున్నామో అప్పుడు దేవుడు మన ప్రార్థన ఏం చేస్తారంటే వారి ప్రార్థన విని వారి పాపం క్షమించి వారి దేశంను స్వస్థపరుస్తారు ఈరోజు కరోనా వైరస్ గురించి ఎంతో దేశాలు ఎన్నో బాధలు పడుతున్నాయి మనం అన్ని వార్తల్లో చూస్తున్నాం ప్రభుత్వ అధికారులు పాలకులు ఎన్నో జాగ్రత్తలు చెప్తున్నాయి మనం అన్నీ పాటించాలి అలాగే దేవుణ్ణి కూడా మనం ప్రార్థించాలి ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళ దేవుణ్ణి తట్టు మన యొక్క కన్నులు ఎత్తి మనం మోకరించి మనం ఆయన్ని అడగాలి ఎందుకంటే మనం జీవించుట మన కాలగతులు అన్నీ కూడా ఆయన చేతుల్లోనే ఉన్నాయి మనం ఈరోజు బ్రతుకుంటున్నామంటే అది కేవలం ఆయన కృప ప్రియమైన దేవుని వారిలారా కాబట్టి ప్రార్థన అనేది ఎంతో గొప్పది ఎందుకంటే ప్రార్థన గురించి చెప్తూ మీరు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి 
మీరు శోధనలో ప్రవేశింపకున్నట్లు ప్రార్థన చేయండి మీరు ఎడతెగక ప్రార్థన చేయండి అలాగే మీరు పట్టుదల కలిగి ప్రార్థన చేయండి అలాగే మీరు నిలకడగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి అని ఎన్నో మాటలు ప్రేమని దేవుడు మనకి తెలియజేస్తుంది అంతేకాకుండా మీరు మనుషులందరి కొరకును రాజుల కొరకును అధికారుల కొరకును మీరు ప్రార్థన విజ్ఞాపనములను యాచనములను కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలని హెచ్చరిస్తున్నాను అని తిమూతి గారితోనూ కూడా పౌలు గారు చెప్పడం జరుగుతుంది ప్రేమని దేవుని వాళ్ళ కాబట్టి ప్రార్థన అనేది ఎంత గొప్పది ఎంతో శక్తివంతమైనది ఆనాడు ఏలియా గారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు వర్షాన్ని కూడా దేవుడు దేవుడు ఆపాడంటే మనందరం ఈరోజు ఐక్య ఐక్యమత్యంతో మనందరం కూడా ఏక మనసుతో దేవుణ్ణి మనం ప్రార్థించినప్పుడు ఇటువంటి శ్రమల నుంచి దేవుడు మనల్ని తప్పించుకుని తన యొక్క చిత్తానుసారంగా మనల్ని కృపలో భద్రపరిచి మనందరినీ మన భూమి మీద ఉన్నటువంటి దేవుడు అందరినీ కూడా కావాలని కోరుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన ఎవడు నశించిపోవట ఆయనకి ఇష్టం లేదు ప్రేమైన దేవుని వల్ల కాబట్టి మనందరం కూడా కృపలో ఆయన కృపలో ఉండాలంటే మనం ప్రార్థన చేయద్దాం మనందరం కూడా దేవుణ్ణి బతిమాలు కొందాం ఆయన ఇచ్చే కృపను పొందుకుందాం ఈ మాటలు మీరు అందరూ విన్నందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నా మాటను ముగిస్తున్నానండి అందరికీ వందనాలండి చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం మహాపరిశుద్ధుడమైన మా కన్న తండ్రి నీ ఘనమైన నామునకు వందనాలు తండ్రి ఇదిగో ప్రభు ప్రపంచంలో ప్రభు తండ్రి అనేక మంది ప్రభు నాయన నీ బిడ్డలు నశించిపోతున్నారు ప్రభు నాయన అనేక మంది ప్రభు నాయన తండ్రి ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ప్రభు ఆసుపత్రుల్లో కట ప్రభు నీ కృప చూపించండి వారిని కనికరించండి ప్రభు అలాగే తండ్రి మేము బ్రతుకుట నాయన మీకు తండ్రి చావైతే లాభము అనే విశ్వాసంలో తండ్రి నాయన మమ్మల్ని బలపరుస్తారని అన్ని విషయాల్లోనూ మీ కృపలు భద్రపరచమని తండ్రి ఇదిగో ప్రభు మా దేశాన్ని మా యొక్క ప్రపంచంలో ప్రతి బిడ్డను ప్రభు ఈ కరోనా వైరస్ నుంచి కాపాడమని కోరుకుంటూ ఈ ప్రార్థనని కుమారుడు మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు నామున సమర్పించి ప్రతిమాతున్నాను తండ్రి ఆమె